Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a este evento de inauguración del pavimento de concreto hidráulico en el sector de Río Lindo, San Francisco de Yojoa. En nombre del Fondo Hondureño de Inversión Social les agradezco su presencia y hoy seremos testigos de la habilitación de un gran proyecto. Y es que esta es una muestra más de la eficiencia de la ejecución de la pre del presupuesto de esta administración. Para iniciar, llamo primero al pastor Francisco Herrera para que dirija una pequeña oración. Muy buenos días a todos. Nos sentimos honrados de tener al ministro con nosotros, a la gobernadora de nuestra comunidad y a todas las personalidades que están acá, porque es un privilegio para nuestro municipio tener estas personalidades. No es cualquier lugar que obtiene estos beneficios y estas bendiciones de tenerlos en nuestra comunidad. Y damos gracias a Dios, al único, al Ser Supremo, que nos ha dado la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia a ellos y a nuestro alcalde, que damos gracias a Dios por eh, estos 10 meses que hemos visto el trabajo que se ha hecho y nos sentimos orgullosos de ser parte de esta comunidad. Nos sentimos honrados de ser privilegiados de estar aquí en este día inaugurando este lugar. Hemos visto muchos lugares. Eh, me, una vez tuviera la virtud antes de que se iniciara este proyecto que se hizo, y oigan, es una bendición ir allá arriba. Y es, cosas lindas se han hecho acá. Muchos no conocen las cosas bellas que se han hecho aquí en la comunidad. Y por eso queremos darle gracias al Dios Todopoderoso, al único que nos da la sabiduría, gracias por el jefe de la policía, ¿verdad?, que está aquí con nosotros también, que son los que velan por el bienestar de nuestra comunidad, y agradecemos a Dios por todo eso. Vamos a darle gracias al Señor con unas palabras que hemos escrito acá. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que has hecho, y gracias de antemano por lo que viene en el resto del año. Te pedimos cielos abiertos durante todo el año sobre nuestro municipio, sobre nuestro país, sobre nuestra familia, sobre la presidenta, Señor, de nuestra nación, para conquistar lo que nos, nos parece. Bueno, hoy nos encontramos en el centro de Río Lindo, Cortés, donde se va a dar apertura a la inauguración de este tramo carretero. ninguna perderemos, porque las has preparado de antemano y nada nos la podrá robar. Te pedimos poder terminar todo lo inconcluso y tener resultados gloriosos. Rechazamos toda traba y oposición a las cosas que hemos soñado, que están detenidas. Confiamos que cualquier impedimento que se acerque a nosotros serán vencidas con la vida tuya. Padre, en esta hora queremos decirte gracias. Gracias por la oportunidad de tenerte con nosotros. Gracias por la comunidad de Río Lindo, gracias por las autoridades municipales, la gobernadora, señor, el ministro y todas las personalidades que están aquí con nosotros, el jefe de policía. Y todas las personas, señor, todas aquellas personas que han colaborado, aquellos obreros, Padre Amado, queremos darte las gracias por cada persona que se ha esforzado por, por hacer algo por el beneficio de nuestra comunidad. Y creemos que vamos a hacer muchas cosas más. Creemos que vamos a avanzar, Padre Amado, este 2023. Diez veces, Señor, nosotros hemos visto, Padre Santo, problemas, dificultades, lo imposible. Pero nuestro alcalde sabe que ahí hemos estado un grupo de personas clamándote a ti, pidiendo, Padre Amado, para que tú abras las puertas y las bendiciones. Y hemos visto, Señor, cómo nuestras comunidades, Señor, han sido beneficiadas. Y creemos que vienen cosas más. Muchas gracias, Señor, en esta Mañana que estamos aquí, bendice Señor todo lo que se va a tratar. En el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, damos gracias. Amén. Tomemos asiento, por favor. Les quiero comentar que uno de los alcances de esta obra es el aumento a la plusvalía de la vivienda de cada uno de los beneficiarios. A continuación, le doy la bienvenida al alcalde, el ingeniero Carlos Eduardo Rodríguez. Honorable Mesa Principal, Ministro Octavio Pineda, Gobernadora Alexa, Abogado Juan José, Presidente del Comité, Honorable Diputada Linda Donaire, 
Pastor Francisco Herrera de la Comisión Ciudadana de Transparencia y todas las personas que nos acompañan aquí, muy buenos días. Primeramente quiero dar gracias a Dios porque ustedes saben que nosotros los políticos hablamos bastante y nos gusta hablar en los discursos y todo eso, pero hemos sido un gobierno diferente, un gobierno de la esperanza, un gobierno que ha costado. Y gracias al pastor porque esa oración que hizo pues nos tocó bastante. Gracias a la presidenta Xiomara Castro que ha estado también atenta a todo lo que es el municipio de San Francisco de Ojoa. Aquí hay gente que le ha costado. Está don Roberto Portillo, por ejemplo, allá que le ha costado. Está mi amigo Don Topo, allá que le ha costado. Carlita eh, Monterrosa. Me emociono por la gente. Y la verdad que ha sido un año fuerte, difícil, algo bonito, una experiencia nueva que se la dedico a todos ustedes. Quiero agradecerle a los colaboradores municipales, a mis compañeros que han estado pendientes para trabajar domingo, sábado, fin de semana, trabajar hasta las 10 de la noche, todos los que son los empleados municipales, eh, las familias de los empleados municipales han estado trabajando también eh, también aquí saludo a mi amigo el coordinador Samuel Montoya del Partido Libre eh, también eh, agradecerle al Comité de Bienestar que ha estado eh, de noche trabajando para tener afiado este tramo carretero eh, sabemos de que ha sido un año de transición un año de, de pasar de la dictadura al Estado de Derecho, no ha sido fácil pero eh, con voluntad Hemos tenido pues un trabajo honesto en la corporación municipal, aquí me acompañan tres representantes de la corporación municipal, eh, tres mujeres guerreras que nos han acompañado en esta corporación municipal y hemos hecho un gobierno pues de unidad, de reconciliación, eh, un gobierno de, de puertas abiertas, donde hemos podido desarrollar estos proyectos. Ministro, tenemos eh, grandes eh, pensamientos para este 2023 tenemos en la comunidad del Pastor Francisco precisamente se llama San Buenaventura donde están las cataratas de Pulapanzá ahí hay un tramo que eh, frente al colegio San Buenaventura que está destruido totalmente según me dijeron está en formulación en, en, en su oficina y esperamos poder contar con ese apoyo y tenemos también a lo que es al compañero Guido Martínez que es el, el director distrital de educación él está muy agradecido con usted porque ya nos ha reparado dos escuelas totalmente que ha sido eh, una inversión que la municipalidad sola jamás hubiera podido lograr eh, a la diputada Linda gracias porque ella nos ha gestionado la carretera verdad el Río Lindo a Cañaveral que le pido un fuerte aplauso para la diputada Linda de Mayo. que ella es la, la representante de nuestro municipio en el Congreso Nacional y pues darle las gracias a todos porque hemos sentido ese apoyo del pueblo que, que va todos los días a pagar sus impuestos, esa gente que va con todo el esfuerzo y el amor del mundo a pagar sus impuestos. Y gracias también a, a la familia Mancía, los propietarios de Huevos El Ranchero, Paola, que anda representando a don Héctor, que siempre ha estado esa unidad de la empresa privada con nuestra eh, administración municipal, nos sentimos muy honrados y muy orgullosos de no ser enemigos de los empresarios, sino que de ser amigos de ellos, de que ellos nos han ayudado con cajas puentes, con construcciones eh, eh, en el centro de salud de Cañaveral, un proyecto que fue promesa de campaña, y esas cosas pues son las que eh, me hace sentirme orgulloso como el alcalde más joven del Valle de Tula y el segundo a nivel nacional, me hace eh, sentirme orgulloso del trabajo que estamos haciendo. Así que les doy las gracias infinitas a todos porque eh, creo que es primer vez que están todas estas celebridades en este municipio a través de los 135 años de historia que tenemos. Es primera vez que están eh, prácticamente personas muy importantes del gabinete de gobierno en este municipio y pues darle gracias a Dios y a todos ustedes por este trabajo. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos.
Bueno, escuchado las palabras del alcalde municipal y el ingeniero Carlos Eduardo Rodríguez. Otro alcance de esta gran obra es mejorar la circulación de los vehículos. A continuación le damos la bienvenida al presidente del Comité del Bienestar de la Comunidad, el abogado Juan José Sosa. Buenos días. Eh, la verdad es que yo, al igual que el alcalde, pues me siento muy alegre, muy satisfecho de poder estar aquí con acompañado de estas personas que siempre han estado al tanto y al pendiente de San Francisco de Hijo lo que es la honorable diputada Linda Donaire, eh, que nos representa en el Congreso Nacional como prosecretaria, a la gobernadora de, del Departamento de Cortés, al ministro Octavio Pineda y al alcalde municipal Carlos Rodríguez, en conjunto con el pastor Francisco. Todas estas personas están aquí con una finalidad trabajar por el desarrollo de nuestra nación, de nuestras comunidades, de nuestras aldeas, nuestros caseríos. Eh, me siento muy satisfecho porque aquí no solo estamos inaugurando la calle, aquí el alcalde aprobó lo que es un presupuesto para el proyecto de alcantarillado, un proyecto de alcantarillado de primera que nos va a durar por, mucho, por muchos años, que no son proyectos que nos van a durar... Eh, para poco tiempo, sino que eh, lo que tratamos de hacer es que se ejecuten obras que nos duren por muchos años. No queremos obras aquí de tres años, como una que tenemos eh, entrando a nuestro municipio, ¿verdad? Que pues la vemos que ya está en falla y no son obras de este gobierno, son obras del gobierno anterior. Entonces, estoy, eh, quiero agradecerle, aparte al, al ministro, ¿verdad? Que por la gestión que está realizando. Nos sentimos contentos, eh, los maestros, pude observar en la Escuela de la Química, la directora muy feliz, muy satisfecha, los padres de familia, los hijos, muy alegres por todo o sea, el cambio que se le dio a esta escuela, una escuela que se encontraba en abandono. Lo mismo está sucediendo ahorita en la escuela de lo que es Los Ules, que también está en reinfraestructura. O sea, tenemos una cantidad de proyectos que anteriormente... Eh, pues no los habíamos visto de esta manera igual aquí en Río Lindo el alcalde está ejecutando lo que es la remodelación del, del centro de salud en conjunto con el comité de feria se encuentra en ejecución una carretera en la colonia lo que es la colonia La Paz que es otro proyecto asimismo tenemos aquí a la par del kinder Juan Enriqueta ejecución de un proyecto de alcantarillado con pavimentación y así muchos otros proyectos que el alcalde gestiona para poder llegar a todas las comunidades y aldeas. A mi equipo del Comité de Bienestar que está por ahí atrás, quiero darle las gracias por el compromiso que tienen con, con esta comunidad, por el desarrollo que estamos logrando. Vemos que estas personas muy entregadas eh, todos los días eh, andan en nuestra comunidad viendo cómo solventar y cómo mejorar. Eh, por último, vol volver y repetir que el ministro... Octavio Pineda ha sido con el alcalde una persona que ha estado muy atenta. Y, y pido un aplauso para él, porque yo sé que así como vino este proyecto ahorita, así van a venir muchos proyectos más. Lo mismo la gobernadora, muy al tanto, muy al pendiente de San Francisco de Ijoa. Hemos estado realizando eh, unas entregas de, de raciones alimenticias que han venido a través de ella. Y, el, y por el ministro eh, José Carlos Cardona, que también ha estado pendiente del envío. Lo mismo la, la diputada Linda con lo de la carretera que ya lo mencionaron, que yo digo que eso va a ser un hecho. Y se va a lograr en el gobierno del alcalde Carlos Eduardo Rodríguez Sosa. Y en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Celaya, a quien también le damos un, un fuerte aplauso, porque nos va a mandar muchos proyectos más. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Permiso. Pero las palabras de la 
departamento, la abogada Alexa Solórzano. ¿Cómo están? Muy buen día a todos y todas. Un placer, nos miró bien alegre por este nuevo éxito de San Francisco, ¿verdad? Bueno, Río Lindo, esta zona. Eh, nos sentimos sumamente contentos, agradecidas, principalmente con la presidenta Iris Xiomara Castro de Celaya, una mujer comprometida con su pueblo, que le ha respondido a su pueblo. Así que estoy sumamente contenta de poder estar haciendo acompañamiento en la mesa principal con estas personas tan comprometidas con el pueblo, tan comprometidas con la visión de la presidenta y que sobre todo no andan con sectarismos políticos. De verdad es un verdadero placer poder estar con ustedes. Sabemos que este proyecto, como decía la compañera del CIS, van a elevar el perfil de Río Lindo. Y de verdad no está hago cambio. Tengo más de 12 años de estar viajando para este sector y he conocido una cantidad de alcaldes que han estado por acá. Y créanme que nunca había visto un hombre tan comprometido y tan humano como ha sido Carlos, que muchos lo llevo Carlito. De verdad, yo lo digo con toda propiedad, no va a ser el primer periodo de Carlos. Vamos para los siguientes cuatro años más para este hombre. Tiene el respaldo de todo el gabinete de la presidenta Xiomara. Tiene la, la veña también del Congreso Nacional, que por eso tenemos nuestra diputada Linda Donaire, Sé que fue una de las más votadas en este, en este municipio y tiene toda la razón. Es una mujer muy comprometida con la gente. Y creo que también agradecemos también al ministro Octavio, que ha sido tan beligerante, tan comprometido para este municipio y para el departamento de Cortés, que según me enviaban información, es el departamento que más inversión tuvo del PIS. Si no fuera por este hombre, mucha gente hubiese muerto en el Valle de Sula. Y le agradecemos por todo el compromiso. Sé que la presidenta tiene puesta su mirada en el Valle de Sula y puesta su mirada en San Francisco de Yojoa. De que viene más inversión extranjera para este municipio. La cooperación internacional está sumamente interesada en poder apoyar al alcalde y sobre todo el compromiso que ha tenido este hombre pasa cada rato en Tegucigalpa gestionando, apoyando, presionando y sabemos que eso ha permitido que este municipio esté creciendo y tenga estas obras como lo que está teniendo el día de hoy en la inauguración. Me siento contenta de poder estar trabajando de la mano de él y sé que para el 2023 vienen proyectos más grandes todavía y esperemos que de la mano de ustedes nos puedan acompañar no solo a la inauguración, sino que puedan disfrutar cada uno de los beneficios que vengan de parte de la presidenta Iris Omar Castro de Celaya. Muchas gracias. Con las palabras de la abogada Alexa la gobernadora Alexa Solórzano. Bien, a continuación, llamo a la honorable diputada, la abogada Linda Donaire. Gracias, buenos días, compañeras, compañeros. Realmente es un gusto poder estar con ustedes en este día tan importante. Decirles que las mujeres y la juventud estamos haciendo historias, compañeras. Tanto así que tenemos la primera mujer presidenta en toda la historia de Honduras, compañeros. Esto es un logro de las mujeres, de la juventud y de todo el pueblo hondureño que creyó que era necesario un cambio y que era necesario en manos de una mujer. También a la juventud, tanto así que tenemos al alcalde más joven de este departamento de Cortés, Carlito, que ha demostrado este compromiso y este amor por este municipio. Tenemos al ministro también un hombre joven, comprometido, que ha hecho un gran trabajo a nivel nacional. Agradecerle al ministro por este apoyo y respaldo en el departamento de Cortés y especialmente en este municipio. Tenemos también a la gobernadora, una mujer joven, comprometida y que está haciendo grandes cosas en este departamento. Y bueno, también tenemos a nuestro querido amigo Juan José que también es parte de este gobierno, compañeros, y está trabajando. Así que la juventud y las mujeres estamos cambiando, porque la revolución, compañeros, tiene rostro de mujer. Y la juventud va a hacer los cambios necesarios y va a construir la refundación de la patria que tanto hemos soñado y hemos añorado. Decirles que tenemos un compromiso grande y que la presidenta Xiomara 
está trabajando realmente en este gobierno, que es el gobierno del pueblo, es el gobierno de cada uno de ustedes. Y compañeros, hoy podemos decir, si Omara sí cumple. Y este 2023, compañeros, y hoy estamos finalizando este año con estas obras en cada municipio, en cada departamento, decirles que el 2023 vamos por más. Vamos por más, compañeros. Así que continuemos luchando, continuemos unidos, continuemos organizándonos, compañeros, porque este gobierno del pueblo va a continuar en el poder trabajando para el pueblo hondureño. Así que, adelante, viva Diomara Castro de Celaya, viva nuestro alcalde, Carlos Rodríguez, viva el ministro del CIS, viva la gobernadora, viva los diputados de Libre, viva el municipio de San Francisco de Nojoa y viva Río Lindo, compañeros. Muchas gracias. Bueno, las palabras de la diputada Linda Donay. Bien, y para culminar este evento, eh, quiero llamar a la última persona, que de hecho cuando la presenté, cuando le di la bienvenida, una que otra persona me decía, ¿dónde está el señor? ¿dónde está el señor? Entonces a continuación me quiero dar la bienvenida al ministro del CIS, al ministro más joven de este gobierno, el ingeniero Octavio Pineda Paredes. Gracias, Juan. Lo va a hacer, ¿verdad? <risa> Estoy bromeando. Estoy bromeando. Bueno, bueno, buenos días a todos. Eh, sí, no, no soy un señor, ¿verdad? No soy un señor. Soy un joven como, como el alcalde que ustedes tienen aquí. Yo tengo eh, 32 años. Soy de profesión ingeniero civil, ustedes también lo son, ¿verdad? Somos, somos colegas. Eh, en este caso, yo solamente eh, empezar a agradecerle al pastor por sus, por sus palabras. Eh, de verdad que sin, sin Dios pues no, no tenemos nada. Y para mí es sumamente importante venir aquí, eh, me habías invitado, yo sé que me habías invitado como unas cinco veces, creo yo, a cada ratito nos mirábamos con el, con el alcalde en Tegucigalpa, igual Lester me decía, ahí está el alcalde invitándote, está el alcalde invitándote, y bueno, eh, por lo menos eh, yo tenía que venir antes de que finalizara el año, eh, la gobernadora Alexa sabe el compromiso, sobre todo que tiene el Fondo Hondureño de Inversión Social con todo el departamento de Cortés. Y, y tú bien lo mencionabas cuando, cuando decías eh, la enorme cantidad de proyectos que nosotros hemos ejecutado en el Valle de Sula, pero eso no puede ser posible si no es por ustedes, por la organización de ustedes y sobre todo por lo más sagrado que nosotros manejamos dentro de cada una de nuestras secretarías, que es un presupuesto que no es dinero de nosotros, es dinero de ustedes. Es impuesto que ustedes pagan cada vez que compran una Pepsi, cada vez que compran un churrito, cada vez que pagan en la gasolinera. Ustedes pagan impuestos y esos impuestos los manejamos nosotros a través de obras. Y aquí hay una de ellas. Pues. Eh, el alcalde, eh, yo sé que esta es apenas una pequeña eh, prueba de todo lo que nosotros podemos hacer acá en, en, en este municipio. Sabemos que no solamente tenemos este proyecto, tenemos eh, creo que dos proyectos más dos escuelas más. Para nosotros es muy importante y instrucción de la presidenta es reparar las escuelas, Octavio, por favor. Y solamente para que ustedes más o menos y, y, y ustedes que puedan hacer eco con la, otra, con la otra gente que no vino el día de hoy, de 10 escuelas en Honduras, 7 están en mal estado. 7 de 10 escuelas en Honduras están en mal estado. En Cortés hay Exactamente 1.216 planteles educativos. Y de esos 1.216, después de Toyota, hay en mal estado aproximadamente unos 850. Eso quiere decir que más, estamos como en el 80% de deterioro en solamente el departamento de Cortés. Y hay departamentos peores que el departamento de Cortés, como Gracias a Dios, como Lancho, como Santa Bárbara, como York. Entonces, eh, aunque se escuche así, de, pareciera de película, alcalde y gobernadora, igual eh, linda diputada y a, y a todos ustedes, qué mal estamos en el tema de infraestructura escolar. 
¿verdad? Y esa tarea es de todos nosotros. Yo sé que aquí está el, el director municipal, ¿eh? El director municipal, nosotros estamos haciendo equipo con, con el ministro Esponda para poder reparar las escuelas y la idea de nosotros es poder llegar realísticamente al menos a 8.000 escuelas en los próximos cuatro años. Este año nosotros cerramos en aproximadamente unas 700 escuelas intervenidas por el FIS y según los datos de educación andan en 1.000, entre los 2.700 escuelas. Eso, eso es una proeza, ¿verdad? Es un trabajo sumamente fuerte y, y cuando lo hablabas y, y, y que te pusiste a, de esta manera, eh, Carlos, eh, a mí me tocó mucho también porque vengo saliendo de, de una enfermedad, vengo saliendo y todavía, bueno, voy, creo que voy a seguir padeciendo de la misma hasta el último día. Eh, uno da todo por, en el puesto en el que está y, y, y ver esos cambios. Por ejemplo, que antes decían, pues que el ministro nadie lo puede ver, nadie puede hablar con el ministro, eh, así no vamos en este gobierno, ¿verdad? Y, y prueba de ello es la apertura que han tenido, el alcalde se lo podrá decir a ustedes, la apertura que ha tenido el alcalde en el FIS, así va a seguir siendo alcalde, a toda la corporación, eh, saber que tienen un, un brazo amigo, que el FIS les va a venir a reparar escuelas, que el FIS les va a venir a pavimentar, y que vamos a seguir haciendo obras, no solamente en este municipio, yo creo que Linda puede dar fe y, y, y Alexa también, porque hemos estado, yo creo que es nuestra quinta o sexta eh, mesa principal que estamos en una inauguración, yo creo que nos vamos a cansar de inaugurar proyectos <risa> en los próximos cuatro años, porque eso es lo que quiere la gente, ya cuando uno está en estas posiciones no es más promesa, y porque la promesa ya es en la parte política, ahorita nosotros estamos eh, en en otros tiempos y tenemos que cumplir cuando uno está en el poder uno cumple, uno no promete y esta es una prueba de ello este, este proyecto por el cual se le invirtieron aproximadamente unos 1,4, 1,5 millones el proyecto costó de casi los 110, 120 metros lineales yo creo que tenemos acá 6 metros de ancho el concreto es un concreto de alta resistencia le mencionamos nosotros, concreto clase A y bueno, aquí ustedes pueden ver la obra verdad yo estuve sumamente pendiente de la misma pues como dice como digo yo a mí nadie me va a pajear porque soy ingeniero yo le entiendo a esto entonces estuve encima del contratista estuvimos encima del, del inspector del FIS para que se pudiera hacer la obra de una buena manera pero esto no puede ser posible si no es con el acompañamiento de cada uno de ustedes todo el municipio la población sobre todo los, la, la, la clínica dental, Poyópolis, todo lo que nosotros encontramos aquí, ahora ya no cuesta lo mismo, esto le genera más plusvalía, y viene la alcaldía y le va a hacer el alcantarillado, eso le va a elevar más aún así la plusvalía al lugar, puede elevar hasta un 30, 35% de lo que costaba antes a lo que cuesta ahora, y de ese tipo de obras, alcalde, hay que, hay que hablar qué es lo que viene en el 2023. ¿Verdad? Y, y yo sé que ustedes tienen una excelente gobernadora, tienen excelentes diputados como Linda, ¿verdad? Que constantemente están en reunión con nosotros, constantemente en llamadas, correos electrónicos, cantidades de oficios, donde se priorizan los proyectos. Yo te diría, Carlos, que prioricemos cuáles van a ser los proyectos de infraestructura escolar y saber que a diferencia, bueno, yo no, no, no puedo hablar por los demás, ¿verdad? Pero yo sí lo voy a defender porque todos somos un equipo, aquí no te andamos con paz y te cumplimos con el trabajo que nosotros nos comprometemos. <risa> Mencionarles que tienen un amigo, aquí tienen Octavio, no es un viejo, no es un señor, es un joven, así que tiene muchas energías y puede venir cuantas veces. Eh, eh, me invité, Carlos, yo, yo quería venir a la... Eh, que me invitaste que te, ibas a la plaza, ¿verdad? Que ibas en, en el sentido del árbol y ese día pues eh, tuve una complicación de salud y, y a partir de ahí igual me disculpo con, con Alexa que lo hemos pospuesto tantas veces, yo aquí públicamente, Alexa, discúlpame otra vez porque es como la segunda vez que sucede eso porque teníamos que ir a, a otro municipio nosotros aquí en el, en el departamento de Cortés, pero seguro va a ser de los primeros ahora en el mes de enero. Este tipo de obras se tienen que seguir dando. La presidenta les manda un gran saludo. Seguro está pendiente aquí en las redes sociales y nos está viendo desde Brasil, por el cual también nosotros y yo se lo pido para que ustedes le den un fuerte aplauso a nuestra presidenta. 
Ella está seriamente comprometida con el departamento de Cortés. Alexa, Linda y aquí todos los presentes pueden dar fe de ello. Xiomara en su campaña mencionó, yo creo que uno de los más grandes mitines políticos que tuvo ella, si no el más grande, se dio aquí, ¿verdad? En esta, en esta recta. Yo, cuando yo vi eso, yo, yo estaba en Tegucigalpa organizando con, con Pichu, ¿verdad? Y otra gente en el territorio 1. Vimos esa, esa, esa caravana y dijimos nosotros, bueno, aquí ya no hay para atrás. Aquí no nos la quitan. Y estoy seguro que un montón de gente acá de Río Lindo los va a acompañar. Al final esos cambios se hacen, pero se hacen con humildad, se hacen con transparencia. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Yo igual agradecerle a la policía por estar aquí presente, agradecerle a cada uno de ustedes. Y comprometerme contigo, Carlos, con Alexa, con Linda, con Juan José, con el pastor y con cada uno de ustedes a poder seguir trabajando para darle desarrollo a todo el municipio de San Francisco. Así que cuenten conmigo ustedes, Xiomara cumple. Muchas gracias. No escuchamos las palabras del de ingeniero Octavio. A continuación, Pineda, primero llamo al alcalde y quiero darle un pequeño reconocimiento al ministro. Gracias. Eh, ministro, eh, quisimos hacer un reconocimiento diferente, ¿verdad? Los que eh, por lo general se da una placa, ¿verdad? O se hace eso. Eh, pero quisimos dar algo más personalizado, ¿verdad? Más, eh, más que, que se lo lleve y cuando ande revisando proyectos en el sol, pues de repente ahí lo puede usar. Entonces, por favor, si, si pasa aquí. Un sombrero donde dice su, su nombre. El logo del FIS y el logo de la Municipalidad de San Francisco de Ojoa. Gracias, eh, ministro, gracias porque, como les dije, la juventud, ¿verdad? Estamos desarrollando este país. Y pues, eh, como somos funcionarios bastante jóvenes, eh, no somos, como él dijo, ¿verdad? Ya estamos ahora en el poder, ya no podemos dar paja, ¿verdad? Ya tenemos que cumplir, ya tenemos que, eh, así como estamos cumpliendo hasta el momento, hay cosas que no se pueden y uno va a pedir tiempo. No se puede ahorita, se va a poder eh, a fin de año o a mediados de año. Pero lo más importante es la sinceridad con la que los funcionarios les vamos a hablar a ustedes si no se puede algo, no se puede y hay que entender, y si se puede pues ahí va a estar el proyecto el alcantarillado de calidad que quedó ahí al 100% y esperamos contar en todo el municipio, ¿verdad? muchas gracias y les agradezco ministro, ahí está ese detalle para que cuando se permite el proyecto ahí lo use, ¿verdad? muchas gracias al alcalde y para finalizar, llamo al director municipal de educación, Guido Adolfo Martínez, quien también quiere darle un pequeño reconocimiento al ministro. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, buenos días a todos, autoridades que nos acompañan hoy. Excelentísima diputada, honorable diputada Linda Donaire, nuestro amigo, el abogado... Juan José, la gobernadora política de este departamento tan importante para el país, nuestro ministro Octavio Paz, nuestro excelentísimo alcalde, nuestro amigo Carlos Rodríguez, nuestro pastor, ¿verdad? Francisco, autoridades policiales, eh, autoridades regidores de nuestra municipalidad, toda la comunidad de Río Lindo aquí presente, el municipio de San Francisco de Ojoa, soy Guido Ojo Martínez, el director municipal de educación, y estamos muy contentos, ¿verdad?, por lo que se está dando hoy en día. Ya hemos escuchado eh, lo importante de este proyecto, la inauguración, pero también como parte representativa de la educación en el municipio, pues muy contentos de, de lo que se está dando en este año, ¿verdad? Lo que ustedes escucharon de boca del de ministro, del alcalde, dos escuelas reparadas, ¿verdad?, importante inversión millonaria por parte del gobierno central, 12 años atrás no había ningún centavo para educación con respecto a lo que es la infraestructura, todo era para armas, todo era para otros destinos, todo era robado. 
eh, nosotros ahora somos testigos de que el gobierno actual está cumpliéndole al magisterio, está cumpliéndole a la educación de nuestros niños, de nuestras comunidades y eso hay que resaltarlo, ¿verdad? Hay que resaltarlo porque esto es algo grande lo que está dando en cuanto a educación y como él mismo lo habló, es el inicio, esperamos que se siga dando este gran apoyo, este importante apoyo a este sector que tanto lo necesita para el desarrollo de, de un país como es educación. Y en agradecimiento, ¿verdad? Eh, tenemos aquí una placa para que usted le lleve el recuerdo aquí de parte de la dirección distrital, donde nuestra compañera Maylí Recarte va a hacer entrega de esta placa, le va a leer y también... Importante resaltar la labor de nuestro alcalde, ¿verdad? Una placa para él, nuestro buen amigo, por el apoyo como gobierno municipal en la parte educativa. Importante también resaltarlo y que esperamos que el próximo año sigamos en esa línea. O sea, sabemos que así va a ser. Pasen todos felices fiestas de fin de año, ¿verdad? Y que el Señor les bendiga siempre. Nos estaremos viendo, si Dios lo permite. Buen día. Muy buenos días, miembros de la mesa principal. Buenos días, pueblo de Río Lindo. Autoridades que nos acompañan esta mañana. Para nosotros como equipo distrital, es un orgullo poder estar ¿verdad? formando parte de este bonito evento, de este bonito proyecto, que en conjunto con nuestro querido alcalde, el ingeniero Carlos Eduardo Rodríguez, y también, ¿verdad?, con las autoridades que tenemos este día, pues, ha sido posible. Ya lo decía nuestro director distrital, esperamos que, que vengan muchos más para educación, ya que en nuestro municipio lo necesitamos tanto. Y hoy sí estamos viendo que en realidad nos están brindando ese apoyo. El reconocimiento para el ingeniero dice de la siguiente manera. Dirección Municipal de Educación, Distrito Escolar 01, San Francisco de Yojoa Cortés. El suscrito director municipal de educación del municipio de San Francisco de Yojoa otorga el presente reconocimiento al ingeniero Octavio José Pineda Paredes, ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social, por su destacado apoyo a la educación de este municipio desarrollando obras de infraestructura escolar que son un aporte importante para mejorar la calidad educativa de las diferentes comunidades beneficiadas. La educación es patrimonio del pueblo. Francisco Morazán, educar para refundar. Licenciado Guido Adolfo Martínez Fonis, director, director municipal de educación San Francisco de Yojoa Cortés. En ese momento recibe un reconocimiento el ministro del FIT, Octavio Pineda, ingeniero, por parte de la Dirección Municipal También de Educación. También tenemos un reconocimiento para nuestro querido alcalde, el ingeniero Carlos Eduardo Rodríguez, quien también me honra ¿verdad? En, en hacer la entrega. Y la placa en su encabezado dice lo mismo que la del ingeniero, solo que reconocimiento al ingeniero Carlos Eduardo Rodríguez Sosa, alcalde municipal de San Francisco de Yojoa, por su invaluable aporte al sector educativo de este municipio durante su primer año de gestión, apoyando fuertemente las diferentes necesidades de los centros educativos de este distrito escolar. La ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Jonathan Génesis, educar para refundar, licenciado Adolfo Martínez Pones, director municipal, San Francisco de Yojoa Cortés. De manera ordenada, para que le podamos entregar el requisito un poco más rápido. Pasemos, por favor. Bueno, ha concluido esta reunión en enero. Estamos en vivo para Honduras desde Adentro Internacional, a través de Facebook y a través de YouTube. Sus palabras en esta mañana, ingeniero. No, pues que es una alegría para nosotros contar con estas personalidades del gobierno central aquí en el municipio, inaugurando un proyecto eh, muy importante, agradeciendo también por los tres proyectos simultáneos que lleva la institución y en conjunto con, con la municipalidad. Más que todo agradecimiento a toda esta gente que ha venido a presentarse aquí para ser testigos y veedores 
de la transparencia y el desarrollo, la calidad que hacen estos proyectos. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. También está por acá la abogada, Alexa. Eh, es, es un gusto poderle saludar en vivo a través de la página Honduras desde Adentro Internacional, Facebook y YouTube. Sus palabras, abogada. Estamos sumamente contenta por toda la buena gestión que ha hecho el alcalde Carlos y por todo el interés que ha venido de parte de la presidenta y de la de Salaya a través del ministro Octavio Pineda, que ha hecho un trabajo espectacular, que como son una cantidad de miles de millones invertidos aquí en San Francisco de Ojoa, ahora actualmente en Río Lindo. Cada uno de los proyectos viene con una finalidad de mejorar las condiciones de vida de esta población. Y vienen más proyectos todavía para el 2023. Casualmente en enero lo vamos con el alcalde. Eh, estamos tratando de traer un kit especialmente para las mujeres que son campesinas. Así que pronto se los vamos a estar comunicando para el enero de 2023. Vamos a venir a seleccionar unas 20, 25 mujeres, porque obviamente es por todo el departamento que tengo que pegar su kit. Pero vamos a hacer en énfasis de en este municipio hay mujeres que hacen calidad de sus productos y que son sumamente emprendedoras y que también las mujeres pueden tener el control de, todo, de sus tierras y de sus cosechas. Así que vamos a apoyarnos con el alcalde de Carlos para el próximo año, que ya prácticamente estamos en el otro, la otra semana. Sumamente feliz por este nuevo logro y sabemos que más proyectos van a venir para San Francisco y Dios. Bueno, muchísimas gracias eh, la gobernadora. También está por acá Paola Mancilla, en representación de la empresa privada. Por acá acérquese Paola. Es un gusto poderle saludar y formar parte de la apertura de inauguración de este tramo carretero como empresa privada, contenta de poder lograr estos logros en el municipio. Sus palabras. Hola, buenos días. Sí, la verdad que estamos muy agradecidos, verdad, principalmente con las autoridades que están ya más arriba de Carlitos por hacer realidad estas obras en apoyo con él y más que todo al ministro Octavio Pineda. Siempre, desde un principio yo vengo escuchando a Carlitos, es el que más me apoya, es el que más me apoya y esperamos que así nos apoyen los demás también. Bueno, muchísimas gracias, Paola Mancilla, en representación de la empresa privada y también vamos a conversar con el ministro Octavio Pineda del Fondo Hondureño de Inversión Social. Bueno, vamos a escuchar seguidamente, pero antes vamos a, a poder escuchar acá brevemente a, a la diputada Linda Donaire para conversar luego con otras autoridades que están acá. Es un gusto poderles saludar en vivo a través de la página de Facebook Honduras desde Adentro Internacional y en YouTube. Sus palabras, diputada. No, un gusto de saludarle a todos los que nos están viendo y bueno, aquí muy contenta de estar en este evento tan bonito donde se están cumpliendo las promesas que se hicieron en campaña. Hoy podemos ver, agradecemos, ¿verdad?, a nuestro alcalde Carlitos que realmente ha gestionado este proyecto y no solo este, son muchos de los proyectos que ha gestionado y que sabemos que vienen en camino. Pero bueno, hoy estamos aquí ¿verdad? dando la inauguración a esta pavimentación que es un logro ¿verdad? del alcalde agradeciendo al ministro que ha estado aquí presente y muy pendiente de este municipio de igual forma nuestra presidenta Xiomara Castro de Celaya que ha dado las órdenes ¿verdad? para que se cumpla y realmente se hagan las obras en los diferentes municipios y bueno, especialmente en este departamento de Cortés Esperamos, eh, diputada Linda que se siga pues gestionando la eh, construcción de la pavimentación de Río Lindo a Cañaveral por no decirlo hasta los naranjos sabemos pues que ya se hizo una gestión por parte de usted y este año pues esperamos que se siga para poder lograr ese sueño Así es, vamos a continuar, ¿verdad?, haciendo las gestiones pertinentes para que podamos lograr ese proyecto que sé que será de mucho beneficio para este municipio, de igual forma para los municipios que transitan por esa carretera, ¿verdad?, como ser Santa Cruz de Yojoa y de igual forma San Antonio, sabemos que mucha gente, eh, ¿verdad?, transcurre por esa carretera y le va a beneficiar, así que... De igual forma, seguimos trabajando por este municipio de San Francisco, de Yojoa, eh, aquí, municipio al que le tenemos mucho cariño, ¿verdad? Y que la gente nos ha dado todo su respaldo y realmente compromiso que tenemos nosotros con nuestro pueblo de Bueno, muchísimas gracias a la diputada Linda Donaire y ahora pues vamos a tratar de abordar aquí el eh, ministro Octavio Pirena. Ministro Octavio Pirena. Vamos a esperar acá que pueda... Bueno, ahorita están haciendo la, la entrega de, de unos balones de, de fútbol. Primero los niños, primero los niños. 
en vivo para Honduras de Tiedentro Internacional, Facebook y YouTube. Eh, contento de poder visitar nuestro municipio y acompañar al ingeniero Carlos Eduardo Rodríguez en esta inauguración de Tramos Carreteros. Sus palabras. Sí, bueno, aquí vinimos a hacer un, un proyecto de red vial, específicamente concreto hidráulico. Son aproximadamente 140 metros lineales con un ancho promedio de 630. Son casi los 2.000 metros cuadrados de construcción que nosotros hicimos acá y, y simultáneamente tenemos proyectos de infraestructura escolar. Bueno, gracias por ese apoyo importante al municipio. Sabemos que también están en la escuela que se está remodelando en la química sí. y pues ya quedó comprometido el apoyo mutuo con el ingeniero que está trabajando pues de buena manera y nosotros en el municipio contentos nosotros como medios de comunicación pues también dando apertura a estos importantes proyectos no muchísimas gracias por la entrevista y por hacer eco de, de estos proyectos que hacemos a través del poder ejecutivo y la presidenta Xiomara eh, y de esa manera trabajar y comprometerme con el alcalde verdad para seguir trabajando este 2023 y subir la cantidad de proyectos por ende subir la inversión que se hace en infraestructura acá en el municipio bueno muchísimas gracias ya, ya. al ingeniero Octavio Pineda Ministro del FIS, y aquí pues también vamos a conversar con algunas otras personalidades de la sociedad civil para poder escucharles y también poder eh, detallar lo importante de estos proyectos que sin duda alguna vienen a darle esa plusvalía al municipio y sobre todo pues también a, a hacer cosas buenas. Samuel, gusto saludarte por acá, Samuel, eh, contento de formar parte pues de estos eh, proyectos, de estas inauguraciones y el desarrollo del municipio. Sí, Marlo, eh, atendimos en esta ocasión eh, la invitación del alcalde para inaugurar este proyecto. Son dos proyectos en uno, porque se, se, se incluyó en lo que es el alcantarillado y el pavimento, un pavimento de calidad que viene a, a, a solucionar un problema en esta calle de muchos años. Yo tengo... Eh, perdí la cuenta de los años eh, que pasaron con esta carretera en mal estado y hoy podemos ver una, una, un tramo de carretera excelente y agradezco al ministro Octavio Pineda por, por haber puesto los ojos en este municipio y traer esa inversión aquí que viene a mejorar la calidad de vida de los vecinos de esta cuadra y los que transitamos por ella misma con los vehículos entonces es muy importante esta obra eh, que se realizó aquí en, en Río Lindo, en el barrio Centro. Bueno, muchísimas gracias. Saludos, Samuel Montoya. Saludos también a todas las demás personas que se hicieron presente. Ya, pues, queda eh, oficialmente, creo, aperturada este tramo carretero. También vamos a conversar con eh, el inspector Funes, que ha sido parte de la mesa principal y de esta inauguración. Inspector Funes, gusto saludarle. Estamos en vivo para YouTube y para Facebook. Sus palabras. Bueno, bueno. Todo, buenas tardes señores, buenos días, perdón. Este, bueno, estamos aquí viendo que más que todo el alcalde, felicitarlo por la buena obra que hizo. Están haciendo con todas las autoridades municipales también, que han apoyado bastante este, este municipio para verlo más bonito y más, este, más atractivo. La policía pues formando parte de estas actividades de, de la comunidad, también pues presente y socializando estos proyectos que son muy importantes para todo el municipio. Sí, pues nosotros siempre estamos aquí este, dando la presencia policial más que todo para mantener el orden y la tranquilidad pues, de nuestros ciudadanos. Y siempre más que en esta época navideña hay que estar más atentos a todo porque siempre las personas se aglomeran, hay mucho más incidencias, más robos, que uno tenga que estar, estar el, más con presencia policial en estos sectores. Bueno, muchísimas gracias, inspector Funes. Gracias por formar parte de estas eh, actividades a nivel del municipio. Creo que con esto pues vamos a concluir mostrando eh, la carretera, cómo quedó esta apertura que se le dio a este tramo carretero y que viene a pues, darle esa plusvalía al municipio en mejoramiento de infraestructura.
mostramos acá, ya pues eh, va a quedar creo ya aperturada esta carretera en la cual van a poder transitar. Con esto concluimos para nuestro canal de YouTube Honduras de Tedentro Internacional con el apoyo de Marlon Rodríguez en cámaras en el canal de YouTube, su servidor, el Pablo Víctor Rodríguez. Bendiciones para todos. Feliz tarde. Hola, saludos a todos nuestros seguidores de la página de Facebook Honduras de Tedentro Internacional. Nos encontramos en el centro de Río Lindo Cortés. En esta ocasión vamos a hacer una transmisión y vamos a conocer un rinconcito especial para poder disfrutar de un rico cafecito. Les estoy hablando nada más y nada menos de, de café. Un lugar especial para poder compartir con los amigos, para poder compartir con la gente que uno aprecia mucho, para poder compartir con la familia. La ubicación es en el centro de Río Lindo Cortés, en la esquina del parque. Usted, si viene de la parte de abajo, está a mano izquierda. Y si viene de la parte de arriba, está a mano derecha. De donde está la iglesia católica, pues solo tiene que subir unos cuantos pasos y a mano izquierda está de café. Con horario de atención de martes a domingo de 9 a.m. a 5 p.m. Somos la ruta del café. Aquí está este pequeño rinconcito para que se pueda deleitar de un buen café y sobre todo pues de varios deleites para su paladar. Ya está en atención y eh, nuevamente ofreciendo lo mejor, lo mejor de lo mejor es de café, en donde usted puede encontrar un ambiente climatizado, un ambiente pues muy bonito para poder compartir, para poder leer de un libro. Estamos acá pues mostrando de manera muy cordial a la gente hermosa que va a ver esta transmisión y que los que nos están viendo en vivo a través de la página de Facebook Honduras desde adentro internacional. Y rápidamente vamos a mostrar el menú que tenemos acá disponible para nuestra apreciable clientela ya que hemos abierto operaciones nuevamente. Eh, dándole la más cordial bienvenida de nuestra parte El menú de de café, bebidas calientes Tenemos el espresso, tenemos americano, cappuccino, el té, moca, chai Tenemos eh, bebidas frías Tenemos el granizado de café, el té frío, mocachino, cream Granizado de sabor, frozen, smori y, y también tenemos el delicioso café El delicioso café que usted puede encontrar acá en de café, como también tenemos esos ricos postres, mire qué ricos postres y otras bebidas. Así que señores, también les tenemos los smoothies, fresa y banano, tenemos manzana y banano, los frozen, limón y fresa de manzana, también tenemos los licuados, los licuados de banano, de manzana, de papaya, fresa y granola. Así que les invitamos para que usted pueda venir a reunirse acá con su familia y sus amigos. Aparte de eso, que un café es un lugar muy tranquilo, un lugar pues muy acogedor donde usted puede cerrar un trato de algún negocio, de alguna venta de un carro, de alguna venta de una propiedad, de una venta de algún bien inmueble, así que eh, le damos la más de las mejores bienvenidas a la gerencia y al personal de, de café, en donde también usted puede encontrar los snacks, los paninis de jamón, los paninis de picoles, los waffles con frutas, los waffles con miel, y recuerden los horarios de atención son de eh, martes a domingo, de... 9 a.m. a 5 p.m. Así que les estamos esperando para atenderles nuevamente con la gentileza, con la amabilidad que caracteriza a De Café. Un lugar muy precioso, un rinconcito del sabor para el deleite de su paladar. Mire qué precioso, qué hermoso. Aquí pues eh, hay total tranquilidad. Hay total frescura porque contamos con ambiente climatizado, un lugar para que se pueda eh, de repente hacer una celebración de unas 10 personas eh, de algún cumpleaños, alguna reunión social. Le hemos mostrado saludos muy especiales a toda la gente hermosa, a las personas que puedan ver la transmisión y que vengan ahí café, pues van a tener un descuento especial. Saludos y bienvenidos nuevamente a Río Lindo, tierra bendecida por Dios. 
a la gerencia y a todo el personal de, de café. Vamos a salir nuevamente para poderle mostrar la ubicación. Estamos en Río Lindo Cortés. Si usted viene de la parte norte, por decirlo así, de la parte de abajo, buscando la iglesia, está a su mano izquierda. Y si viene de, de la parte de Peña Blanca, de la parte de arriba, está a mano derecha, donde está el palón, donde está el parque central, cerquita, a unos pasos. Si viene de abajo hacia la izquierda y si viene de arriba hacia la derecha. Así que saludos muy especiales a toda la gente hermosa que ve esta transmisión de parte de, de Café. Somos la ruta del café. De Café le saluda y abre nuevamente sus puertas al público en general. Ubicados en Río Lindo Cortés, tierra bendecida por Dios. En el centro de Río Lindo Cortés, a unos pasos del supermercado Yesenia, a unos pasos del parque central de Río Lindo Cortés. Para Honduras de Tedendro Internacional, su servidor Marlon Rodríguez, dándole la bienvenida nuevamente a De Café. Le recordamos los horarios de atención de martes a domingo de 9 a.m. a 5 p.m. Saludos para todos y cada uno de ustedes.